next we are starting our new topic that's unit 3 drugs which are acting on autonomic nervous system so basically autonomic nervous system is divided into two groups Al uh, already you know about that so it is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system so according to pharmacology we are classifying according to the drugs right so pharmacology those drugs which are acting on sympathetic nervous system and those drugs which are acting on parasympathetic nervous system okay upon autonomic nervous system drugs acting on autonomic nervous system is divided into two those are the drugs which are acting on sympathetic nervous system and those drugs which are acting on parasympathetic nervous system okay it, then this drugs acting on sympathetic nervous system is divided again into two types okay first one is first classification that is those drugs which imitate the action of sympathetic drugs means which sympathetic in the action eh, imitate eh, mimic 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 eh, so they are called sympathomimetic drugs or they are also called as adrenergic drugs and then adrenergic drugs and then adrenergic agonist drugs so drugs acting on sympathetic nervous system then then diet classified in the other the other day and sympathomimetic drugs which imitate the action of sympathetic activity or which stimulate the action of sympathetic activity so these drugs are called the sympathomimetic drugs or uh, adrenergic drugs or adrenergic agonist drugs okay about sympathetic mimetic drugs new chalem adrenergic drugs new chalem adrenergic agonist in the varanyalem in the drugs on a simple mimetic drugs any honor which in, in increase the activity or which mimic the activity of sympathetic activity okay at the classification of another is sympathetic in the where at the next classification of another simple lightic drugs on okay which decrease the activity of sympathetic activity sympathetic in the activity a decrease in the effect on in the other simple lightic drugs in a all other so sympathomimetic drugs are also called as anti adrenergic drugs like adrenergic antagonist drugs okay tell so, question uh, write about anti adrenergic drugs nairika okay then you should write about sympathomimetic drugs like adrenergic antagonist drug in nairika okay so basically drugs acting on sympatho sympathetic uh, nervous system is divided into sympathomimetic drugs and sympathomimetic drugs okay so if you want to know more about this sympathetic and parasympathetic how they are going to work we should know we should have a thorough knowledge about how the organization uh, what are the n what about the neurotransmitters uh, so organization and function of autonomic nervous system what are the neurotransmitters produced so all these things we should know thoroughly then only we can study about the drugs how they are going to act and all those things so next we are going to start about the organization and function of autonomic nervous system so sympathetic and parasympathetic system ee rendu systemine kurichana namukku padikkendiyad nokike sympathetic system nu varna is a flight or fight situation aanu sympathetic dominate adhaayadu sympathetic system aanu sympathetic nervous system aanu appo activate aagunathu parasympathetic system nu parayumbo ningal bayangara relaxed aayittu and aayal kando rest cheyidna or position allengil happy aayittu ingane relaxed aayittu irikkuna position aanu inde parasympathetic nervous system aa samayathana nammala parasympathetic nervous system activate activate illa normally aa samayatha rest digest anganulla activity ilana parasympathetic nervous system activate aagunathu so sympathetic means fight or flight situation no ikke ore paambu odikkenaana oru manushine so namukku adutha nokka so nokike nammal evide abhishekini aanu njan eduthekkunne okay appo nammal abhishekine patti odikkan thodanguvaanu abhishekine cool aayittu poi kondirunna pagana avaru patti abhishekine odikkunu angane abhishek 
ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുവാണ് അഭിഷേകിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെ ഓർഗാൻസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ സമയത്ത് അഭിഷേകിൻ്റെ പീപ്പിൾസ് എല്ലാം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും സലൈവയെല്ലാം ഇനി തൊണ്ടയൊക്കെ വറ്റി വരലോ അല്ലേ ഇൻഹിബിറ്റ് സലൈവ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ സലൈവേഷൻ റിലാക്സസ് ബോങ്കി ബ്രോങ്കൈ കാരണം നന്നായിട്ട് ബ്രീതിങ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആക്സലറേറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് പട്ടി ഓടിച്ച തീർച്ചയായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലേ അഭിഷേക് ആ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇൻഹിബിറ്റ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ തിന്നതെല്ലാം ദഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എല്ലാം പെരിസ്റ്റാൽസിസും സെക്രീഷൻസും എല്ലാം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ഓടണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ റിലീസും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് സെക്രീഷൻ ഓഫ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ബ്ലാഡർ കോൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഓർഗാസം ഓക്കെ അപ്പം അവസാനത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ആ സമയത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ നേരത്ത് വരുന്നതല്ല ഓക്കെ സോ ഓടാൻ നേരത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ അത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പൊതുവേ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നതെന്നുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നതെന്നുള്ള അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡയലേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് മ്യൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ഹേർഡ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്രോങ്കിയൽ മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും പെരിസ്റ്റാൽസിസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈജഷൻ റെഡ്യൂസ് മോട്ടിലേറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് പിന്നെ ഡിക്രീസ് യൂറിൻ സെക്രീഷൻ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അഭിഷേക ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുവാണ് സോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിഷേക് ഇങ്ങനെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നത് ഹൗ ദിസ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയാൽ മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം നടക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കി നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദ റിയൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ അബൌട്ട് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം പോൺസ് മിഡില്ല ബ്ലാങ്കേറ്റ എക്സെട്ര അല്ലേ ആ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ സെൻ്റർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിലാണ് എന്ത് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെയും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെയും സ്റ്റിമുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സോ വിത്തിൻ ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിനകത്ത് ദർ ആർ ടു ഏരിയ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പിക്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചേക്കാണ് അവിടെ സോ ദ വിത്തിൻ ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ദർ ആർ ടു ഏരിയ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോമീഡിയൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് സോ വെൻ ആൻറ്റീരിയർ ഏരിയ ഈസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആൻറ്റീരിയർ ഏരിയ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇഫ് പോസിറ്റീവിൽ ഏരിയ ഓർ ലാറ്ററൽ ഏരിയ ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തിനെ ഇൻഡോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻറ്റീരിയർ ഏരിയ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് ഒരു ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക് ബാലൻസ് പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഫീഡ്ബാക്കും എന്നാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിലെ രണ്ട് ഏരിയയും അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്
അല്ലേ ആ സൗണ്ട് സോ ദ ഡോ ഡോഗ് ഈസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സ് അല്ലേ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സ് ഫർദർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സൗണ്ട് ഓഡിറ്ററി കോ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സ് എന്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഹിയറിങ് ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിഷേക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ പട്ടി കുറെ വരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക അടുത്ത വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ കോട്ടക്സ് നമ്മളുടെ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ബ്രെയിൻ്റെ പുറയിലായിട്ടുള്ള ഓക്സിപ്പിറ്റൽ പാർട്ടിലുള്ള കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ഡോൺ ദിസ് വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ആൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അവർ ലിംബിക് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അൺപ്ലസൻ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അഭിഷേകിന് മുമ്പങ്ങാണം പട്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിക്ചേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിലോ അങ്ങാണം പട്ടി കടിച്ചതോ ആരെങ്കിലും പട്ടി കടിക്കുന്നതോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മ അഭിഷേകിനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മെമ്മറിയും അഭിഷേകിലുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മെമ്മറിയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ആൾസോ ഇൻ ടേൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഈ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവും സോ ദ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ദ പോസിറ്റീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് അപ്പോൾ ആ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആരെ ചെന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കിനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വേരിയസ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ ലിംബി ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫർദർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഫർദർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആൻഡ് ഫർദർ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ഷൻ വിൽ ബിഗിൻ ഓക്കെ സോ വൺസ് ദ സിമ്പത്തൈഡ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് സൈഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേ ചെയിൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേ ചെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പോളി ന്യൂറോൺ ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേ ഞാനൊരു പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് പോളി ന്യൂറോൺ ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേ ഉണ്ട് സോ ദിസ് പോളി ന്യൂറോൺ ഡിസെൻഡിങ് സിമ്പത്തറ്റിക് പാത്വേ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് കംസ് ടു ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു പോളി ന്യൂറോൺ ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേ ആണ് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവ് ഇമ്പൾസും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരും to the central nervous system നമ്മുടെ താഴത്തെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് ആ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സൊ ദ ആക്ടിവേറ്റ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ അവരെന്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോയാണ് ഇനി ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് സൊ സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ കംസ് ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം അവർ സ്പൈനൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ടുള്ള ആ പാർട്ട് കണ്ടോ അതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ആ സ്പൈനൽ കോഡ് നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സെർവിക്കൽ തൊറാസിക് ലംബാർ ആൻഡ് സാക്രം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ദീസ് ന്യൂറോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടി വൺ അതായത് തൊറാസിക് വൺ ഓക്കെ സെർവിക്കൽ ഏരിയ ഇല്ല തൊറാസിക് ഏരിയയിലുള്ള ടി വൺ ടു എൽ ടു ഓർ എൽ ത്രീ വരെ ആയിരിക്കും
എല്ലാ ഓർഗാനും അറ്റ് എ ടൈം ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കളിങ് ഡിഫ്യൂസിങ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കിയാമേ സോ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂറോൺ എടുത്ത് കാരണം എല്ലാ ന്യൂറോണും ഇതേപോലെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ സോ ഫൈബേഴ്സ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഒരു ഫൈബർ ഇങ്ങനെ വെളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് യു ക്യാൻ സി ഓൺ സെൽ ബോഡി ദെൻ ഓൺ ആക്സോൺ ആൻഡ് ദെൻ നെർവ് ടെർമിനൽ അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഒരു ആക്സ് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ടാകും ഒരു ആക്സോൺ കാണും ഒരു നെർവ് ടെർമിനൽ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഒരു ന്യൂറോണിനുള്ളത് സോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ ആ ഒരു നടക്കുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു നോവ് എൻഡിങ്ങും നെക്സ്റ്റ് പോ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ ഞാൻ ആ പിക്ചറിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ആ വട്ടം വരച്ചിട്ടേക്കുന്ന ആ പാട്ടാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രം ദ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെ ആ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ നിക്കോട്ടിനിക് നിട്ടേക്കുന്ന ആ പാർട്ട് അതാണ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആണ് ഓക്കെ സോ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദ ടിഷ്യൂ അതായത് ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ ദേ ഹാവിങ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് നെർവ് എൻഡിങ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യൂസിനകത്തായിരിക്കാം ആ ടിഷ്യൂസിന് എന്തുണ്ടാവും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേ ആർ റിലീസിങ് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ടിഷ്യൂസിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ ഫൈബേഴ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോണും പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോണും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ നെർവ് എൻഡിങ്ങും പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും ഈ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ നെർവ് എൻഡിങ്ങിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ആവുന്നത് ടു ദ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ So, pre-ganglionic nerve fibers, then to post-ganglionic neurons release norepinephrine on the affected tissue or the organ. So, norepinephrine every day is released to the tissue or the organ. So, uh, pre-ganglionic fibers are always released in the acetylcholine. Okay, that's what we have to do. Post-ganglionic fibers are released to the tissue or the organ. Okay, that's what we have to do. Post-ganglionic fibers are released to the tissue or the organ. എന്താണ് പോ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് റിലീസ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഫൈബേഴ്സ് നെർ വെൻഡിങ് റിലീസ് എൻ ഇ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നെർ വെൻഡിങ് റിലീസ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൾ ദ ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റം റിലീസ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ എനർജിക് ഓർത്തോളുക എല്ലാ ന്യൂറോണും വിച്ച് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾ എനർജിക് ബിക്കോസ് ദേ ആർ റിലീസിങ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ അതായത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ഏത് നെർ ന്യൂറോൺ ആണോ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വെളി വരുന്നത് അതെല്ലാം ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആയിരിക്കാം അത് മദറിറ്റി സിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക് ആണെങ്കിലും അത് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആയിരിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആണെങ്കിലും അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആയിരിക്കും ഈവൻ ഇൻ മോട്ടോർ ന്യൂറോ ജംഗ്ഷൻ എൻ എം ജെ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അവിടെ എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ സോ ദീസ് ആൾ ആർ കോൾ എനർജിക് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കോൾ എനർജിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദേ ആക്ട് ഓൺ കോൾ എനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിങ് ആദ്യത്തെ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ അവിടെ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആ റിസെപ്റ്റർ ആ ഒരു പോസ
പോകത്തില്ല ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റി ദേ വിൽ ഗോ ടു ദ അഡ്രനൽ മെഡുല്ല എവിടെയായിട്ട് പോകുന്നത് അഡ്രനൽ മെഡുലയിലോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ താഴോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അഡ്രനൽ മെഡുലയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു അഡ്രനൽ മെഡുല്ല ആൻഡ് വെയർ ദ സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി സ്റ്റിമുലേറ്റ് അഡ്രനൽ സെൽസ് ആൻഡ് റിലീസ് എപ്പി നെഫ്രിൻ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എപ്പി നെഫ്രിൻ ഈസ് റിലീസ് ഫ്രം ദി അഡ്രനൽ മെഡുല്ല സോ ദീസ് അഡ്രനൽ മെഡുല്ല ഈസ് Uh, carried over to the blood circulation and this blood cir- from this blood circulation they are in turn stimulating the tissues which are the adrenal means uh, adrenergic receptors evade ke undo nammala body il evade ke adrenergic receptors undo avade ellam poi epinephrine bind cheyidu adinde uh, stimulation undakum okay nammalde sympathetic system ne activate cheyum and this is how nor epinephrine is working okay appo ithrayum karyangalana idinathullathu അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ വേണം അഥവാ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പിക്ചർ വേണം വരയ്ക്കാൻ എൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം അസറ്റൽ കൊളൈൻ റിലീസ് ചെയ്യും മറ്റ് ഓട്ടോണോമിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ ഫ്രം ദയർ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺ ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റിലീസിങ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓർ ഓർഗാൻസ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദ സിമ്പത്തറ്റിക് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് നർവ് എൻഡിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സം ടു അഡ്രനൽ മെഡുല്ല വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അവിടെ അസറ്റൽ കൊളൈനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തുള്ള ക്രോമാഫിൻ സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ് എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് ഈസ് റിലീസിങ് ടു ദ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ നോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് അസറ്റൽ കൊളൈനും ഒന്ന് നോർ എപ്പിനെഫ്രിനും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർ എപ്പിനെഫ്രിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എങ്ങനെ റിലീസ് ആവുന്നു എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം വെയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഹൗ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സിന്തസൈസ്ഡ് ഓക്കെ സോ Uh, we are uh, taking different types of food from the food we are getting protein protein rich food say namaku protein kittunu so this protein getting absorbed at from git git in a protein ella absorb cheyunu so from git the absorbed amino acids protein is converted to amino acid this amino acid get distributed into our blood circulation so from the blood circulation our sympathetic nerve endings they are they have so much affinity for tyrosine okay so this sympathetic nerve ending absorb allengala they will um, pull this tyrosine into their nerve endings appo ee sympathetic nerve ending la specialized transporter system und it will absorb the tyrosine from the blood circulation okay this tyrosine is taken into the nerve ending and from there this tyrosine is converted to dopa in the presence of tyroxine ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് അപ്പം തൈറോസിൻ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഡോപ്പ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻസൈം കാൾഡ് തൈറോക്സിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് ഓർത്തോളുക ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താണ് തൈറോക്സിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും ഒരു ഒന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ട ഫാമക്കോളജിയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനോ ഏത് ഇത് പഠിക്കുമെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഷുഡ് റിമംബർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കൺവെർഷൻ അതായത് ടൈറോസിൻ ഡോപ്പ ഡോപ്പമെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈവൻ ദ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആൾട്രേ ആൾട്രേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ തന്നെ അത് ആൾട്രേം സോ യു ഷുഡ് റിമംബർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ടൈറോസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നാൽ ടൈറോസിൻ ഓർക്കുമ്പം തന്നെ ഓർത്തോളുക ടൈറോസിന് ഒരു ബെൻസിൻ ടയർ ടയർ മീൻസ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസൈൻ റിങ് ഓക്കെ ഒരു ടൈറോ
ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈമി സ്കെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോക്സിലേഷനും ഓക്സിഡേഷനും ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷനും ഒക്കെ നടത്തി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഈ ടൈറോക്സിനകത്ത് ഏത് എൻസൈമാണ് ഇപ്പം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈറോക്സിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആഡിങ് ടു ഇറ്റ് അപ്പം ടൈറോസിനകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ അതായത് ത്രീയും ഫോറും പൊസിഷനിൽ അതായത് ഇപ്പം ത്രീ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും കൂടെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡോപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഡോപ്പ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സംടൈംസ് യു ക്യാൻ സെയിം എന്താ നമ്മൾ ഡോപ്പ ഡോപ്പമിൻ നോറപ്പിനെഫ്രിൻ ഐസോപ്രീനാലിൻ അവനെയെല്ലാം നമ്മൾ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പിനെഫ്രിൻ നോ ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും യു കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും സോ ദേ ആർ കാൾഡ് എപ്പിനെഫ്രിൻ നോറപ്പിനെഫ്രിൻ ഡോപ്പമിൻ ഐസോപ്രീനാലിൻ ദേ ആർ ആൾ കോൾഡ് ആസ് കാറ്റക്കോളമൈൻസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് So, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനി ബെൻസൈൻ റിങ് ഇൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ഈസ് ദയർ അതായത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ കാൾഡ് കാറ്റക്കോൾ റിങ് ആൻഡ് ആൾസോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് കാറ്റക്കോൾ അമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനി ബെൻസൈൻ റിങ് ഇൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കാറ്റക്കോൾ ring and it should have an amino group also dihydroxy benzene ring where hydroxyl group is at 3 and 4th position okay dihydroxy benzene ring okay where hydroxyl group evadekkana 3 um 4th position il anengil it's called a catechol ring adine endha nu parayne catechol adu kondana ene catechol amines ennu parayunnathu so if you change the hydroxylation the drug action will change nammala hydroxylation da oh group angotto ingotto maatu anengil endu vettum drug inde action change cheyum if you remove the hydroxyl group they are called a non catechol amines ipo nammala hydroxyl group avadana remove cheyuvaanengil then they are called as non catechol amines okay so uh, once this uh, tyrosine is hydroxylated and i mean adding of hydroxyl group it is we are getting dopa and then namak kittunathu namak dopa kittu സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോപ്പ ഡോപ്പ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോപ്പ ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഡോപ്പമിൻ ഡോപ്പ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഡോപ്പമിൻ ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോപ്പ ഡി കാർബോക്സിലേസ് എന്താണ് ഡോപ്പ ഡി കാർബോക്സിലേസ് അതായത് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വെളിയിൽ ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ആ ഡോപ്പയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കാർബോക്സിലേഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡോപ്പമിൻ ഓക്കെ so if the dopamine remains in the cytosol it will immediately destroy it alle aa cytosol la remain cheyuvaanengil adu destroy aayi povum there is a membrane bound vesicle there um, a specialized membrane bound vesicle transporter is also there in that uh, membrane it will immediately it will uptake the dopamine into the semi aa oru മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിളിനകത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡോപ്പമിനെ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓക്കെ ഡോപ്പമിൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റോസോളിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സോ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രിയെ പറ്റി അല്ലേ സോ ഓൺസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു എൻസൈം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദിസ് മോണോ മാവോ എന്ന് പറയും മാവോ മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസ് ദിസ് എൻസൈം ക്യാൻ ഓക്സിഡേസ് മോണോ അമീൻസ് എന്തിനെ ഓക്സിഡേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മോണോ അമീൻസിനെ എല്ലാം ഓക്സിഡേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസ് എന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ഈ മോണോ അമീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മോണോ അമീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിംഗിൾ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോണോ അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിം
ഈ മോണോമൈൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോണോമിനെ ഓക്സിഡൈസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അതായത് അണ്ടർ ക്യാൻ ഡു കാറ്റബോളിസം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഡോക്യുമെൻ ഷുഡ് നോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെ റിമൈൻ ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മളുടെ മാവ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ഡോപ്പമിൻ എവിടെയായി നമ്മളുടെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിളിനകത്ത് സ്റ്റോറായി ഓക്കെ ഇൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദെർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എൻസെയിം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾ ആ എൻസെയിമിൻ്റെ പേര് ഡോപ്പമിൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് എന്നാണ് എന്താണ് ആ എൻസെമിൻ്റെ പേര് ഡോപ്പമിൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് ഡി ബി എച്ച് എന്നിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഡോപ്പമിൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്തായിട്ട് മാറും നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് ഇത് ആ വെസിക്കിളിനകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാരണം അത് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ബേസ്റ്റിങ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ലീക്ക് ലീക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് നോറപ്പിനെഫ്രിൻ വിൽ ഗോ ഫോർ കോംപ്ലക്സേഷൻ വിത്ത് എ ടി പി എ ടി പി ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ടർ റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ എ ടി പി എൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സാണ് ആ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് ക്രോമോ ക്രോമോഗ്രാനിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രോമോഗ്രാനിൻ എ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടി പി ടു ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അതായത് ഒരു ഈ എ ടി പി മോളിക്കൂളിനകത്ത് നാല് ഡോപ്പമിന് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ദേ ദേ ഓൺ ഗെറ്റ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോമിനേഷനിൽ അതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ റിലീസ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അപ് ടു നൗ വി സ്റ്റഡിയുടെ അബൌട്ട് ഹൗ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് അല്ലേ ഡോപ്പമൈൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി എന്തായിട്ട് മാറും നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ആയിട്ട് മാറും സോ വെൻ ദിസ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിലോട്ടാണ് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് എപ്പോഴാണ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ കെയിം വെൻ ദ ഡീപ്പൊളറൈസേഷൻ വേവ്സ് വേവ്സ് ഓഫ് ഡീപ്പൊളറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപ്പൊളറൈസേഷൻ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഡീപ്പൊളറൈസ് ചെയ്യും റീപ്പൊളറൈസ് ചെയ്യും എഗെയിൻ അങ്ങനെ അല്ല സ്റ്റിമുലേഷൻ വരിക സോ ആ വേവ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലൈസേഷൻ അതായത് വേവ് ഓഫ് ഡീപ്പൊളറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപ്പൊളറൈസേഷൻ റീച്ച് ദ നെർവ് എൻഡിങ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദർ ഈസ് സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചാനൽ കാൾഡ് ഡീപ്പൊളറൈസേഷൻ സെൻസിറ്റീവ് കാൽസ്യം ചാനൽസ് ഓക്കെ ദിസ് ചാനൽസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആവും ദെൻ ദർ വിൽ ബി ദ ഇൻഫ്ലെക്സ് അതായത് കാൽസ്യം അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദർ വിൽ ബി ദ ഇൻഫ്ലെക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം കറൻസ് ഇൻഫ്ലെക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം കറൻസ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദ നെർവ് എൻഡിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഇൻഫ്ലെക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം കറൻ കോസ് ഡീപ്പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ നെർവ് എൻഡിങ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഈസ് ആൾസോ എ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് സോഡിയം ചാനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ചാനലുണ്ട് സോ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് സോഡിയം ചാനൽ വിൽ ആൾസോ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ ഡപ്പ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ദ ഇൻഫ്ലെക്സ് ഓഫ് സോഡിയം ആൾസോ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സോ ദ നെർവ് എൻഡിങ് ബിക്കം ഹൈലി ഡീപ്പൊളറൈസ്ഡ് എന്ത് പറ്റും ഹൈലി ഡീപ്പൊളറൈസ്ഡ് ആവും നമ്മൾ നെർവ്
കണ്ടന്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നോർ എപ്പിനെഫ്രിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൽ ടു ദ നെർവ് എൻഡിങ് മെമ്പ്രെയിൻ നെർവ് എൻഡിങ് മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്താണ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ദെൻ ദ വെസിക്കിൾ ഈസ് റീക്യാപ്ചോർഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി സൈറ്റോപ്ലാസം ആ ഒരു വെസിക്കിൾ വെസിക്കിളിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ അത് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ നെർവ് എൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും കാരണം ഇനിയും നോറപ്പിനെഫ്രിൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ വരുമ്പം അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വോൺസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് റിലീസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ റീക്യാപ്ചോർഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി സൈറ്റസോൾ so we can uh, rewind it once more from starting uh, protein protein is converted to amino acid from uh, amino acid from git amino acid is taken to blood stream blood stream from blood stream tyrosine is taken tyrosine is uptaken by the sympathetic nerve ending from tyrosine tyrosine is converted to dopa in the presence of tyroxine hydroxylase dopa is converted to dopamine in the presence of dopam dopa decarboxylase dopamine is stored inside a membrane bound vesicle inside the dopam inside it dopamine is oxidized to norepinephrine in the presence of dopamine beta hydroxylase if dopamine is present in the cytosol it is getting destroyed due to the presence of mono amino oxidases mao which is present in the surface of mitochondria on uh, how the norepinephrine is released into the um, tissue or receptor when the stimulation or uh, when the action potential came the wave of repolarization and depolarization depolarization sensitive calcium channel will get open up and there will be the influx of calcium calcium ions will get accumulated and there will then the uh, nerve ending will become highly electro positive then the voltage sensitive sodium channel will get open up and there will be the influx of sodium ions also this calcium influx uh, the nerve ending will become highly positive or highly electro positive depolarized and the calcium will help in the fusion of membrane bound vesicle to the nerve ending membrane okay thereby the content of semi membrane bound vesicle is released that is norepinephrine is released to the tissues okay once the norepinephrine is released it is getting um bind to some receptor some specialized receptor so norepinephrine binding receptors are called adrenergic receptors endana norepinephrine norepinephrine binding receptors are called adrenergic receptors adrenergic receptors are of two type basically two types alpha and beta alpha means alpha 1 and alpha 2 beta means beta 1 and beta 2 appo adrenergic receptors are of two type alpha 1 alpha 2 beta 1 and beta 2 so alpha 1 adrenergic receptor um so these receptors are of type of g protein coupled receptor ee alpha 1 adrenergic receptor nu parayunnathu nammala g protein coupled receptor type aanu ivide coupling nu parayunnathu gq protein umayittaanu couple cheynathu you know what's the function of gq alle next nu parayunnathu beta 1 adrenergic receptor tissue ilana norepinephrine release cheynathu here the g protein coupled receptor is coupling with g stimulatory protein again b2 adrenergic receptor is there here also the g protein is coupling with g stimulatory protein one end up left side und edana alpha 2 adrenergic receptor idu korachu vyathasam undu kaaranam ee alpha 2 adrenergic receptor is present in the nerve ending post ഗാംഗ്ലിയോണിക് നെർവ് എൻഡിങ്ങിലാണ് ആൽഫ ടു അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 
so why this alpha 2 adrenergic receptor is present in the uh, post ganglionic nerve ending endu andana because oru stimulatory action undengile there should be an inhibitory action too alle inhibit cheyana ingena norepinephrine release cheyondirunna maatram pora adine aa norepinephrine release ne inhibit cheyigeyum venam so oru part kore part um, stimulation boom adile korach endu cheyan thodangum padukke it will bind with this norepinephrine bind with alpha 2 adrenergic receptor which in turn bind with the g inhibitory protein edu protein uayittana bind ne g inhibitory g inhibitory de function ayinde path endanu ningalku nannayittu ariya appo njan adu explain cheyenda kaari illa onnu nokike g inhibitory what will g inhibitory will do it activates adenylyl cyclase thereby there will be the reduction in the cyclic amb production cyclic amb da production e decrease eyum cyclic amb da production e decrease eyna vadi thanne veru karyam kondu adu cheyum remember it opens up potassium channel potassium channels ne open cheyum so there will be the efflux of potassium ions potassium ions leakage undum adayathu positive ions nashtam aavan thodangikonde irikkum adayathu ee oru cell ennu parayunnathu highly positive aayittulla oru cell ine padukke positive ions leak cheyan thodangan thodangum so the cell is undergoing repolarization depolarization ine repolarization start cheyan thodangum okay at the same time a samayathu thanne nammala cyclic amb reduce the uh, activity of protein kinase a protein kinase a da activity reduce cheyan thodangum protein kinase a aanu nammala enzyme metabolism allengi enzyme synthesis nokke help cheynad aaraanu protein kinase a. due to the reduction in the protein kinase a, there will be the um, redu- reduction in the production of dopa dopa to dopamine adu pole thanne അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുതിയ നോറപ്പിനഫ്രിൻ്റെ റിലീസ് ഇതിനെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലീസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആര് പ്രോട്ടീൻ കൈനീസ് എ ഡ്യൂ ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സൈക്ലിക് എ എം ബി നോറപ്പിനഫ്രിൻ്റെ ന്യൂറോ എന്ന നോറപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റിലീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ടു അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓർത്തോളുക ആൽഫ ഒന്നും ആൽ ബീറ്റ ഒന്നും ബീറ്റ ടൂ എല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷനിൽ പോകുമ്പം ആൽഫ ടു അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് ആക്ഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെ റിലീസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ആൽഫ ടു അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റർ നോറപ്പിനഫിൻ്റെ റിലീസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും അതായത് ആ ഡീപോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റീപോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവുകയും സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുവഴി ആ ഒരു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ദെയർ ബൈ ദ വെസിക്കിൾസ് കാൺ റിലീസ് നോറപ്പിനഫ്രിൻ ടു ദി ടിഷ്യു ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് വൺസ് ഈ നോറപ്പിനഫ്രിൻ്റെ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോറപ്പിനഫ്രിനെ തിരിച്ചെടുക്കുക റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിൽ കുളയൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചിലത് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്റ്റേക്ക് വൺ നമുക്കൊരു ത്രീ മെക്കാനിസത്തോടു കൂടിയാണ് ത്രീ വേസ് വഴി നമുക്കിത് റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് നോറപ്പിനഫ്രിൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ആക്റ്റീവ് റീഅപ്റ്റേക്ക് ഓഫ് നോറപ്പിനഫ്രിൻ ഇൻ ടു അഡ്രനർജിക് ന്യൂറോൺ ബൈ എൻ ഇ ടി എൻ ഇ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നോറപ്പിനഫ്രിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാണി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നോറപ്പിനഫ്രിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വഴി ഈ നോറപ്പിനഫ്രിനെ റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേ അതാണ് നെറ്റ് വഴി അത് റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസിക്കുലാർ അപ്റ്റേക്ക് ആണ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ഈസ് ഇൻസൈഡ് സൈറ്റോസോൾ ഇറ്റ് വാസ് റീഅപ്റ്റേക്ക് ഇൻ ടു ദി മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൾ അല്ലേ ഓൺസ് ഈ എൻ നോറപ്പിനഫ്രിൻ സൈറ്റസോളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാവോ വിൽ കമാൻ ഇറ്റ് വിൽ കാറ്റബോ കാറ്റബോളൈസ് ഇറ്റ് 
അല്ലെ നോറപ്പിനെഫ്രിനെ അത് കാറ്റബലൈസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് നോറപ്പിനെഫ്രിൻ സോ നോറപ്പിനെഫ്രിൻ ഷുഡ് അപ്ടേക്ക് ഇൻ ടു ദി മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെസിക്കുലാർ അപ്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്ടേക്ക് ടു ആണ് അപ്ടേക്ക് ടുവിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദിസ് പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി വെൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാറ്റക്കോളമൈൻസ് ആർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്താ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡോപ്പമീൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എപ്പിനഫ്രിൻ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ നോറപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സർക്കുലേഷൻ അറ്റ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂറോണൽ സൈറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ന്യൂറോണൽ ട്രാൻസ്മോട്ടർ അതായത് ഇ എൻ ടി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കാറ്റയോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഓർഗാനിക് കാറ്റയോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി ടി ആണ് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എപ്പിനഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർ എപ്പിനഫ്രിനെ എല്ലാം അത് റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി മെറ്റബോളൈസ്ഡ് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോംറ്റ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ഒ എം ടി കാറ്റക്കോൾ ഒ അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കോംറ്റ് ആൻഡ് മാവോ എം എ ഒ മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസ് വഴി അത് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് കാറ്റക്കോൾ ഒ മീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റക്കോൾ അമൈൻസിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ കാറ്റക്കോൾ കോംറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു ദി കാറ്റക്കോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ കാറ്റക്കോളിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒ എച്ച് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും മീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കാറ്റക്കോൾ ഒ മീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം തന്നെയാണ് ടു എൻസെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസും കോംറ്റും സി ഒ എം ടി പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോളിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് നോറപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് എപ്പിനഫ്രിൻ സോ ദ ആർ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലിവർ കിഡ്നി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എക്സ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ കോംറ്റും മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസും ഒക്കെ അപ്പം എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നോറപ്പിനഫ്രിനും അല്ലെ എപ്പിനഫ്രിനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോംറ്റും മാവവും വന്ന് ഇതിനെ റീഅപ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് കാറ്റബോളിസം ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ കാറ്റബോളിസം ചെയ്ത് വാനലിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആസിഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് യൂറിൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോറപ്പിനഫ്രിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡ്രഗ്സും എങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഓരോ സെക്ഷനിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈറോസിൻ ടൈറോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടൈറോസിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് അഡീഷണൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒ എച്ച് പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പായി സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ ഡോപ്പ ഡോപ്പയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡോപ്പമിൻ ആയിട്ട് മാറി ഡ്യൂ ടു ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ സി ഒ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തു അവിടെ ദെൻ ഡോപ്പമിൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ അവിടെ ഡോപ്പ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് സോ ഓൺ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആഡഡ് മറ്റേ മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഒ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ കിട്ടുന്നത് അപ്